episode one, part two, let's go. Get your helmets on. Personally, Let's go! Hey! 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 Det är alltså eh, tre, nästan 3000 meter upp dit. Eh, kulorna har inte fram, de, de, de kan inte bekämpa oss. Men hur modig han är där, är där uppe så är han eh, inte särskilt begåvad. Eh, eller han är, ska man inte säga, han, är, han, har, inte, han har så låg utbildningsnivå troligen så han förstår inte att han inte kan påverka oss. Yeah, you know you can hit them with artillery fire and more. Sounds of that's mega, isn't it? <laughs> that's 50 cow, isn't it? Bro, <laughs> I do get what he's saying, you can, you know, the chances of them having weapons, personal weapons <laughs> that have that range and even a sniper would be very, very difficult to hit. Uh, well, he's not going to hit at that range, but you just don't know what capabilities they do have. So like I said, with the helmets and that, I don't have them on all your PPE and I'd be in some sort of cover as someone is trying to engage you. Mm, good question. We now know the answer. Ja, det här första gången är 0405. Då kunde vi åka runt obehindrat. Alltså obehindrat. Det är typ hela Afrika, alltså hela norra Afghanistan. Vi åkte runt i obepansrat i liksom eh, civila teater. Det liksom läget är ju inte riktigt so yeah, it's got worse. You can tell he's struggling with the loss of his friends massively. You know his colleague. Då tycker man ju att det minsta man kan göra hemma då det är att presentera en en rättvis bild eftersom man faktiskt skickar iväg folk hit. Då får man ju ta ansvaret hemma också. Presentera en rättvis bild. Just nu så tycker jag inte statsmakterna tar sitt fulla ansvar. När man presenterar inte en rättvis bild. Så länge man inte gör det så kommer det finnas en oförståelse. Fokuset finns ju någon helt annanstans i försvarsmakten på vad som är viktigt. Så jävla mycket... Mjuka värden och lullull liksom. Det är ju dags liksom att... Ja... Det som inte rapporterar sig om det är att vi, vi faktiskt har hjälp folk på andra sidan. Och det brukar bli en och en halv rad. Då är det svensk trupp och skjuter, inga egna skador. Så brukar det heta ju. Det här är ju faktiskt ingen lek ju. Detta är på riktigt, detta är på allvar. Men det tycker jag också är en sån här sak man inte pratar om så ofta kanske hemma. Alla vill ju vara i stream men det är ju någonting som, som liksom tycker jag när man pratar om det i stor forum på 
skolor och andra utbildningsenheter. Det är ju någonting som är lite, något som är lite smutsigt. Något som, är, alltså, något som inte är liksom, ja, det, bara, det är ju ingen som, ingen, det är ingen som vill vara med om det här. Klart som fan man vill vara med om det här. Man vill ju att det ska smälla, man vill ju bli prövad. Det är inget konstigt. Det vill ju alla. Det är ingen jävla brandman som vill liksom hålla på övning och släcka eldsvåder. Han vill ju släcka ett hus. That is the best thing I have heard in a long time. It's so true. What people don't get and what they do need to talk about more is yes, it's dangerous. Yes, there's a lot of casualties mentally, physically. But we all join the army to do what the army does. To go Afghan and do what we did in Afghan. And it's really weird to say because a lot of people are like, you know, they are beat up by it. But a lot of us begged to go Afghan. We wanted to go Afghan. When Afghan was kicking off, we joined the army to go Afghan. You know, they, be, they say, be careful what you wish for. But it's what you wanted to do. You wanted to go into combat. You wanted to fight. You wanted to engage. You wanted to do all that stuff. Uh, it's definitely what I wanted to do. It's what he wants to do. Um, but the reality of it is sad. It's hard. Uh, and it is very brutal. But you need to build that honest picture and you need to get the people in that want to do that instead of like the British Army recruiting all these gamers who don't actually know the truth of it and who actually don't want to be in combat. med plutonchefen och bara, vad är syftet med operationen? Det är ju att arrestera eller förinta fienden. Så att eh, när vi ändå har de här så ska man ju, borde man ju försöka trycka på ytterligare. Ja, vi, låg, vi låg jävligt rätt men eh, plutonchefen vill vi ska skjuta lite mer. Eh, och, kan vi göra det eller? Vi är överens nu va? Vi vill bomba kullen eller? Kom. Ja, så tycker jag med. Klart ut. I och med att de skjuter så skjuter de ju på oss. Då har de visat hostile intent som det kallas. Min bedömning är att får vi fram eh, attackflyg hit så kommer vi att kunna bomba eh, höjden där borta. Skjut ner! Skjut ner! Bra! Skjut ner! Skjut ner! Vi eh, hörselobserverar ju fientlig eldgivning och eh, vi har svårt att få målupptäckt härifrån eh, på grund av det långa avståndet. Men eh, vi uppfattar ju att de försöker skjuta på oss eh, helt verkanslöst men eh, dock eh, med en fientlig avsikt. Utgång. Jag har fått el till stånd med flyget nu också. I det här läget så har ju fienden, de har ju inte förståelse för vårt system. Det vill säga de skjuter på oss. Då har de visat en fientlig avsikt. Och då har vi våra fullständiga rättigheter att bomba dem, enligt mig. Samtliga orientering. Vi har beställt, vi har ingen tid än på leverans. Vi har observation, toppen, vänster. Där har vi minst en skytt observation. When we have Frederick, we have everything. We have SUIV, we have ja, EOD, we have Jetpack, we have Air Force, everything. We do our best. Se de fienden och lägga bomben på dem så slår de ut. Det blir inget på. Motståndaren är motståndaren. Det är inga människor som är förvirrade och inte vet vad de ska göra av sin framtid. Det är lättare liksom. Ja, motståndaren, om de bekämpar eller nedkämpar, det är mycket lättare än att prata i termer som att det är människor. 
som har en familj och så vidare. Jag ska inte hålla på att blanda in liksom för mycket personliga känslor i vad jag håller på med på mitt jobb. Speciellt inte när det handlar om att faktiskt, som om man säger mer brukligt, på en bonsvenska, ta livet av folk då. Det har inte jag lust med. För det gör inte jag. Jag tar inte livet av folk. Jag löser min uppgift och det kan innebära att jag nedkämpar eller bekämpar motståndaren. Jag tänker inte stå och säga att jag har tagit livet av folk. Fan heller, jag har löst uppgiften. Jag har nedkämpat eller bekämpat motståndaren. För att det krävdes för att lösa min uppgift. I love these uh, guys mentality and it's exactly how it is and exactly how it was when I was out there and the majority of people were out there. There is no personal feelings. You're out there to do a job, um, to do what you're told to do and do what is needed to complete your operations, your missions um, uh, and just, you know, you get, give and take orders and you do it to the best of your ability. And as they said there, with the jet coming in, they were showing hostile intent. Okay, they was sort of out of range, but they're still pointing a weapon at you. They're still trying to engage you. And they're still trying to take you out. So if they move closer or brought in different weapon systems, different assets, then there will obviously be um, immediate threat to day, uh, life. Okay. So if there's immediate threat to life, yours or someone else, and you feel that is, then you have the right to engage. And that's what they're doing. So this is like the thing that they do jobber and they don't know who they men det kan ju vara en familjefar som har barn att försörja. Någon som har... <laughs> Någon som har fått liksom, här har du en, här har du några dollar, häng med och skjut på dem. Så kan det också vara. Som inte har med saken att göra. Han ska vara lite stora, skaffa levebröd till sin uh, familj. Så kan det också vara. Det lämnar inte en oberörd att det tar en annan människa liv. Ju. Det, är, det är någon annan som kommer att störa där. Ju. Hur det än är. Även om han är ute i onda avsikter. Enligt vårt tyckande och tänkande. I bergen väntar de svenska och afghanska trupperna på flygunderstöd. Ett amerikanskt bombplan är i luften och närmar sig platsen. Hello. I The airplanes, they have some problem. They can't see the enemy. So I think we should try to fire off a few rounds with the mortar. Every time we done that before they returned fire. Mega tayara koshish kar rahe hain mauket durust dushman paida na kare. Nu är jag på väg att skjuta GK. Jag kan se om man gör som man tidigare gjort, det vill säga att han besvarar elden så att flyget kan se honom och att de kan bomba honom. Jan svarar, slut kom. Då är det bara att skjuta då. Då är det lite pausmusik. 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 Det är vår verklighet, hallå. Vi vet att det dör människor i krig. Vi blir faktiskt ganska nöjda när det dör rätt människor. Vi blir väldigt ledsna när våra killar dör. Och vi gör inte någon skillnad på när det är våra bröder i någon ana och våra egna. Utan det är... Vi ser det som en framgång när vi lyckas ta ihjäl några av de där som ligger sjukt på oss där uppe. Och vi hoppas på att vi inte ska förlora några, några av våra egna. Anna och Elisa. Du är där. Topp och vänster kontakt. En skjut minst. De har ju valt själva. De är medvetna om riskerna. 
Det är vår... De är fejen då, helt enkelt. So what they're having the issue here is obviously a jet, think of it, you're on the ground, you've got your point of view. Um, they're in the sky seeing it. So one, you've got to talk on. So that becomes very difficult because they're obviously looking at things from the air. So they don't really have a 3D view. Everything looks pretty flat. Uh, and obviously once they're higher up, obviously they are also higher up. So depending on what sort of systems, uh, and capabilities they have on board to be able to see. Normally they use sort of thermal, some sort of thermal. Um, and if he's if he's dug in, in good sort of cover, he's obviously going to struggle to see him from the air. So now they're trying to talk him onto the target with mortar fire so then they can open fire. Uh, the enemy will engage and then you should see some sort of flash. But what you've got to remember, if you're looking to join the army in order to become a JTAC, Joint Tactical Air Controller, I'm not sure if that's what they're called in Sweden, when you want to control, you know, Apaches, fast air jets. Remember when you're talking on, you've got your point of view. There's no point going, I can see a pylon or a building or a mountain, this. You've got to do talk them on with the map from their point of view, not yours. There we go. Right on top of them hill, isn't it? Shows how big that mountain was. Simple as that. Have some food. You're not going to go all the way up there um, to do a battle, battle um, damage estimate, uh, battle damage assessment because. What a series! Best one so far. I've really enjoyed the previous series. This is by far my best one. Um, hopefully you are enjoying it as much as me. Uh, I'm trying to break them down into smaller chunks so that they're easier to watch. So we do the majority of episodes, most probably in two parts, like I have done in this. Um, yeah, really great takes back memories um, from my time in the army going to Afghan. Hopefully you've enjoyed this. As always, check out the original video in the description. Uh, and please like, share, subscribe. Give us a follow on Instagram. And if you could check out our merch and our coffee over at combatreadyhq.co.uk. But this really shows the reality of what people went through um, when they was in Afghan. Um, you know, it was tough. It's brutal. The, the mentality you have to have, how you have to look at people, how you have to think, uh, what you go through when you lose a colleague, a friend. Like it is mental, um, physically and mentally. The lack of sleep, you know, you don't have your sort of comforts your home comforts, you're living out on the ground, you're constantly in uniform, body armor, helmet, it's 50 degree heat, like you're getting engaged, it's tough and this is really showing it and I love this and I can't wait for episode two. Hope you enjoy it as much as I can and I'll see you soon.